Desde McLaren ya se habla de una posible salida de Norris del equipo McLaren y Norris podría estar pensando en ir al equipo Red Bull o al equipo Ferrari, quién sabe. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos con un vídeo de fichajes que nos gustan mucho. Sí que es verdad que oficial ha salido estos días estas declaraciones del equipo McLaren, pero no hay nada oficial sobre el destino de Lando Norris. Es toda una incógnita y sabemos que es un piloto muy top que va a estar en las escuderías, en una de las escuderías más potentes de la Fórmula 1. De eso no nos cabe duda, pero vamos a analizar por qué no estuvo en Red Bull. ¿Qué ha dicho Horner? ¿Qué ha dicho Marco? ¿Qué relación tiene con Ferrari? Y es que hay muchas cosas interesantes sobre Lando Norris que aún no se han hablado y nos aclaran mucho el futuro de los próximos años de los equipos top de la parrilla. Pero antes de nada, como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores, entre ellos PW Barcelona, que es una agencia de marketing online, que si tienes una empresa y tienes una web, estés en el país que estés, trabaja en tu página web mes a mes para que posicione en Google y tengas más clientes. Entra en el link que te dejo en la descripción y contacta con ellos para que te hagan un presupuesto totalmente gratis. Y vamos allí, allá, porque McLaren habla sobre una salida, una posible salida de Lando Norris. Esta es la noticia, es la bomba que está sonando en las últimas horas en el mundo de fichajes de la Fórmula 1 que tanto nos gusta seguir, ¿no? Y en las últimas semanas se ha llegado a rumorear una posible salida de Lando Norris, dice la noticia. Y vamos más allá, porque esto viene a las declaraciones de Zach Brown, que ya sabéis es el director ejecutivo de McLaren, que lo que ha dicho es, por supuesto, tiene días en los que se siente frustrado, al igual que cualquiera de nosotros, cuando las cosas no salen como queremos, pero está en, este, en esto a largo plazo y sabe lo que viene, y la gente que viene, por lo que está haciendo un gran trabajo al frente del equipo. Es la primera vez que es el hombre de mayor edad en el equipo y creo que es una gran combinación de juventud y experiencia al equipo McLaren se refiere, así que se siente como una familia para él. Esto es lo que dijo Zach Brown y esto hizo remover todos los hilos del pasado y es que sabemos hasta ahora y si no lo sabes aquí estamos para informarte es que Red Bull ya quiso fichar a Lando Norris y es que Red Bull Helmut Marco, por ejemplo, lo dijo uno de ellos y después analizaremos lo que dijo Christian Horner. Helmut Marco dijo, hemos tenido conversaciones con él, pero está vinculado a McLaren a largo plazo. Nos mantenemos fieles a nuestro camino. ¿Vale? Fijaros en esta frase. Nos mantenemos fieles a nuestro camino. Me ha dado cuenta del potencial de Norris, pero Max sigue en la cima de mi clasificación y es normal, está totalmente enamorado desde hace mucho tiempo del piloto holandés, ya lo sabemos, porque puede rendir de inmediato en todas las condiciones, lo que demostró de manera impresionante en la carrera de Sochi del año pasado. Casi gana la carrera, solo tenía que haber entrado en boxes eh, una vuelta antes. Estoy orgulloso de que no nos atreviéramos a traer a Max a la Fórmula 1 a los 16 años, Nunca me hizo dudar de que nuestro camino era el correcto, siempre beneficiando a Max Verstappen. Y este era el motivo por el que Norris no quiso ir. Lo vamos a ver ahora, más adelante. Pero Norris lo destapó también, lo del clan Verstappen, y lo ha destapado mucha gente. Y Norris es uno más que ahora lo vamos a ver. Norris habló con varios equipos antes de renovar. Con McLaren, Lando Norris ha revelado que mantuvo conversaciones con varios equipos. ¿Y cuáles son estos equipos? Pues esto lo habla Horner. Hemos hablado con Lando un par de veces a lo largo de los años. Cada vez que hemos tenido una conversación con él, el día siguiente ha firmado un contrato con McLaren. ¿Qué le habréis dicho a Lando Norris para que coja y no vaya al, al equipo con el mejor coche de la parrilla y se quede con McLaren? Sin embargo, Lando Norris tal, tal. Bien. Eh, sigue eh, diciendo, en primer lugar, las conversaciones que he dicho que he tenido con Red Bull son algo, son algo general. Esto es lo que dice Norris. Todos los pilotos intentan hablar con todos los equipos, pero no siempre. Y no es así, porque en verdad le hicieron una oferta. Por eso firmé un contrato tan largo, para no tener que preocuparme por nada de eso durante un tiempo. Pero sí que está viendo que el rendimiento tan escaso del equipo McLaren está afectando a lo que él quiere, que es ser campeón del mundo. Pero siempre que estás llegando al final de un contrato, quieres tener conversación con tanta gente como puedas para sopesar tus opciones y saber cuál podría ser el mejor camino para ti. Y es que Lando Norris ya va buscando otros caminitos. Así que no fue solo con Red Bull, fijaros. Fueron diferentes conversaciones con diferentes personas. Y era en plan, 
¿Qué podría pasar ahora? ¿Qué podría pasar en el futuro? Por eso hablaba con todo el mundo, Norris, ¿no? Todo el mundo hacía el final de cada contrato, hace eso. Es un hecho, pero yo firmé un contrato largo, bien. Por ello Norris, bien, sigue explicando, sabía que si no había nada por ahí que fuera lo suficientemente escuchar tentador como para irme, especialmente para mí respecto a dónde estoy en mi carrera en este momento y con mi edad, McLaren era con mucho la mejor opción para mí. Fijaros, para que él diga eso, imaginaros. Estoy seguro que dentro de unos años volverá a surgir cuando esté llegando al final de mi contrato. Bien, y es que Norris, Lando Norris, revela por qué no aceptó, no aceptó ser el reemplazo de Checo Pérez en Red Bull. Y es que desde, desde Red Bull lo han dicho por activa y por pasiva que intentaron ficharlo y el motivo por el cual no fichó, que esto no lo sabe mucha gente, fijaros cuál es. Mantuvimos conversaciones hace un par de años y como piloto siempre tienes, quieres tener opciones. Tuve charlas con tantas personas como para ver qué asiento estaba disponible y al final me incliné por McLaren. No hubiera llegado a Red Bull para ser el número 2. ¡Bum! Lo que le ofrecieron desde Red Bull es ser el número 2 por detrás de Max Verstappen. Algo que ya sabemos que Sergio Pérez no tiene ese contrato, es decir... Querían eso porque Horner, eh, Marco dijo, seguimos nuestros pasos, por eso no contratamos a Norris, porque no quería ser piloto 2, aquí lo veis. Y al final tuvieron que ceder porque Checo Pérez no es piloto 2. Se dijo oficialmente por parte del equipo que presuntamente tienen igualdad de condiciones, aunque luego vemos que el clan Verstappen es más oculto de lo que pensamos, pero a nivel... De, de oficial, están en igualdad de condiciones. No pudieron conseguir un piloto top que quisiera ser el piloto secundón de Max Verstappen. Por eso todo lo del clan Verstappen y todo lo que está pasando. Bien, creo que McLaren era la mejor opción para mí a largo plazo, por eso firme un contrato de cuatro años. Eso es lo que dijo Norris. Esta noticia no la ha visto mucha gente. Mucha gente dice que, 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 que Red Bull no quiso a Norris... Y no han salido, hay declaraciones que no se, no se filtran tanto por la prensa y para eso estamos nosotros, para explicarte a ti, aficionado o aficionada a la Fórmula 1, la verdad sin tapujos. Si no estás suscrito, suscríbete para, para estar atento a toda la información y las novedades que hay de la Fórmula 1 sin ningún tipo de filtros. Y bien, McLaren, eh, Norris seguía lamentando el presente que, tenía, que tiene McLaren porque él... Le ha pasado un poco como Alonso, ¿no? Con McLaren una decepción no tan fuerte, pero es que parece que el equipo de Walking no va a mejor. Y obviamente el movimiento está claro. Porque, ¿qué pasa? Ya sabéis, si sois aficionados del canal y si no, mírate los vídeos, no voy a estar eh, diciéndote las mil y una cosas que demuestran que Checo Pérez es la opción número uno para el proyecto Red Bull 4 Power Trains de 2026. Obviamente, más Verstappen no va a querer estar ahí con todo lo que está pasando en el equipo. En Ferrari también hemos visto en la sección de fichaje, míratelo, cómo están hablando mal de los dos pilotos y encima han hecho una oferta a Luis Hamilton, algo que descaradamente habla de lo que no quieren a los dos pilotos. Podría ser porque sabrían que Carlos Sainz posiblemente podría tener un contrato firmado con Audi. Ya sabéis que nosotros somos los últimos que nos enteramos de todo y por eso podrían estar preparando esta maniobra, donde posiblemente podría entrar... Un Lando Norris que no descarta su futuro fichaje por la escudería Ferrari. De momento estoy contento con McLaren, con quien quiero ganar el campeonato del mundo de pilotos y constructores. En 10 años no se sabe qué puede pasar, es cierto, tengo muchos aficionados italianos, lo cual se notó en Monza. Me recibieron en el hotel y también en la pista y pude, pudo notar el apoyo, dijo a la Gaceta de los Por. Muy seguido Norris desde Italia, atentos que lo de Hamilton, veremos qué pasa, porque realmente yo veo al Hamilton retirándose, no creo que le dejen tener el octavo título mundial y superar a Michael Schumacher, no lo veo, eso es una opinión personal, pero no veo a Hamilton, no tiene nivel para ser el primer piloto de Ferrari, si le está superando con creces George Russell en Mercedes, entonces, ese movimiento no parece del todo real, hay algunas opiniones en internet que comparto que dicen que eso no va a ser verdad, y ahí hay dos puestos en Ferrari, Obviamente, uno muy tentador puede ser para Lando Norris, que cualquier piloto quiere fichar por Ferrari en algún momento de su vida. ¿Veremos a Lando Norris vestido de Ferrari? Pero no olvidéis que también está la opción de Red Bull. ¿Por qué? Porque él no quiso ir a Red Bull a ser segundo piloto, pero con Sergio Pérez no habrá eso, porque Sergio Pérez es un caballero. Quiere competir en igualdad de condiciones. 
y no teme a Norris ni a Verstappen ni a nadie. Por eso, Norris es muy posible también que recale en el equipo Red Bull. Veremos qué sucede porque Norris tiene que valorar si ese equipo Red Bull va a ser competitivo o no en el futuro. Sabemos todos los cambios que le vienen con el cambio de motor, producir Ford, etcétera, etcétera. Que viene un futuro muy interesante donde Norris es una perla que se rifan varios equipos y veremos si Mercedes tiene algo que decir también. Aunque Mercedes, muy posiblemente, si Leclerc, con el descontento que tiene de Ferrari y las declaraciones de Ferrari malas sobre Leclerc, va a Mercedes, Leclerc, Russell sería la opción Mercedes. En Red Bull tendríamos a Sergio Pérez, en principio, presuntamente asegurado con todos los rumores que hay. Verstappen, obviamente, tendría que pegarse una salida al equipo Ferrari o al equipo Audi y podría ser una combinación bastante dura en Ferrari con un Verstappen Norris. ¿Os imagináis? Todos son especulaciones, ya lo sabemos, pero sería muy bonito de ver en igualdad de condiciones a Max Verstappen y a Lando Norris el mismo equipo. Y yo te pido en los comentarios, déjame, ¿qué opinas? ¿Cuál va a ser la pareja titular de pilotos del equipo Red Bull, Ferrari, Aston Martin? No te lo digo porque ahí, pero cuidado, en 2026 si Alonso se retira. Y Mercedes, dime cómo se va a mover el mercado de fichajes y por qué. Porque entre todos sabéis que descubrimos muchas más cosas, pero hemos visto mucha información que espero que valores. Porque realmente Lando Norris es una perla para los grandes equipos de la Fórmula 1.